ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിലെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണായ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സിൻഡാക്സിലെ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും യൂണിറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോറിൻ്റെ ഭാഗം വായിച്ചിരിക്കണം വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ പോയിട്ട് യൂണിറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്തായാലും കാണണം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഫോം വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ സെൻസ് ഓർ മീനിങ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം മാറാതെ തന്നെ ആ സെൻറ്റൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലോട്ട് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കുന്നു കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ കോംപ്ലെക്സ് ആക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഫൈവിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് കാരണം നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസസ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷനും ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചറും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തായാലും പാർട്ട് ടു ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കണ്ടിരിക്കണം to transform a declarative sentence into a interrogative sentence appo nammal first padikkan povunnathu declarative sentence appo adu endha nanarengil nammal munnathe padichirikkanam appo declarative sentence ne nammal enginiyana interrogative sentence aakunnathu adhaayi question form lot aakunnathu nanu nammal padikkan povunnathu a declarative sentence can be converted to an interrogative by placing the verb before the subject അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആക്കണം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ വെർബ് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷീ ഈസ് സ്മാർട്ട് അത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെർബ് ഏതാ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസാണ് വെർബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് അതായത് ഷീയുടെ മുന്നിലോട്ട് നമ്മൾ ഈസ് ചേർക്കും അപ്പോൾ ഈസ് ഷീ സ്മാർട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറി വളരെ ഈസിയാണ് വെർബിനെ ഒന്നെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മുന്നേ കൊണ്ടിടുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വെൻ a declarative sentence has two verbs appo rendu verb undu nu vicharikka adhaidhu or helping verb um or verb um main verb um undengil it can be changed into interrogative by putting the subject between the two verbs appo adu engine change cheyanu cheyanalu nammale subject ne eduthittu rendu verb inde adile kondida adhaidhu aadyam helping verb vekka then subject vekka then main verb vekka അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ വർക്ക് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാസ് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബും കംപ്ലീറ്റഡ് മെയിൻ വെർബാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഹാസ് ഷീ കംപ്ലീറ്റ് സോറി ഹാസ് ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ആക്കി അപ്പം ഹാസ് എന്നുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടു ദെൻ സബ്ജെക്റ്റ് ദെൻ മെയിൻ വെർബ് പ്ലേസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെൻ ആ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഹാസ് എ ആഡ് വേർബ് നെവർ it
നമ്മുടെ ഡിക്ലറേറ്റീവിൽ നെവർ ആയിരുന്നു അത് എവറായി ഡിഡ് ഐ എവർ ആസ് ഹിം ടു ഹെൽപ്പ് മീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ആയിട്ട് മാറി ഇനി അടുത്തത് വെൻ എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആഡ് വേബ് നോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എനി ഇൻ ദ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോയിൻസിൽ സീലും ഡീലും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണം കാരണം നെവർ നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആൻസർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം നോ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടണം അപ്പോൾ നോ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു യെസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് അവരിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോ എന്നുള്ളത് എങ്ങാനും നമ്മുടെ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നോക്ക് പകരം അവിടെ എന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദർ ഇസ് നോ ഫൺ ഇൻ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് അതാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് അത് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ ഫണ്ണൊന്നും ഇല്ല നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് യെസ് ഓർ നോ പോലെ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈസ് ദ എനി ഫൺ ഇൻ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫണ്ണുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോ എന്നുള്ള ഉത്തരം അവിടെ വരും അതാണ് ഉദ്ദേശം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ആൻ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ബൈ ആഡിങ് എ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു അതായത് വേർബ്സും കാര്യങ്ങളും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനാക്കാം ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാണി ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈസ് ഇൻ ഷി അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിന് മുന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദീസ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കോൾഡ് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയും ഇത് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ തല തിരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം ആൻഡ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ജസ്റ്റ് ടു കൺഫേം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഇഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റാണി ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്താണ് ഈസിൻ ഷീ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കി അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി വരും ടു ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു ആൻഡ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റണം അങ്ങനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് വെർബ് ആൻഡ് സബ്ജെക്റ്റ് വെർബിൻ്റെയും അതുപോലെ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും വോസ് ഷീ അറ്റൻഡിങ് ദ ഇൻറ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന അപ്പം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിക്ക് ആക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്ജെക്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് പിടിച്ചിടുക ദെൻ വോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ ഹി വോസ് അറ്റൻഡിങ് ദ ഇൻറ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയി ദെൻ ഈസ് ഇൻ ഷീ വെരി കൈൻഡ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് ഈസ് ഇൻ ഷീ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നെഗറ
ഇഫ് ഓൺലി ഐ വോ യങ് എ കെയിൻ അത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഐ വിഷ് അവിടെ ഇഫ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ വിഷ് ഐ വർ യങ് എ കെയിൻ ഇ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് എ ഡെലീഷ്യസ് മീൽ എന്തൊരു നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മീൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ ദിസ് മീൽ ഇസ് എ ഡെലീഷ്യസ് വൺ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു എ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ഇനി സാധാ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ മേങ്കോസ് ആർ വെരി ഡെലീഷ്യസ് അത് നമ്മുടെ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറയും ഹൗ ഡെലീഷ്യസ് ദി മാംഗോസ് ആർ അത് നമ്മളത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പിറ്റി ദാറ്റ് പുവർ പീപ്പിൾ ആർ ഇഗ്നോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ചോ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആയി വാട്ട് എ പിറ്റി ദ പുവർ പീപ്പിൾ ആർ ഇഗ്നോട്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി എക്സ്ക്ലമേഷൻ ആയിട്ട് മാറി നെക്സ്റ്റ് ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് അതാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് വിഷ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേഷനിൽ ഇഫ് ആയിട്ട് മാറും ഇഫ് ഓൺലി ഐ കുഡ് ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു ആൻഡ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോലെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഷോസ് എ റിക്വസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിക്വസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ പ്ലീസ് ഗെറ്റ് മീ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ അത് ഇമ്പറക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് നോട്ട് ടു എന്നും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും പ്ലീസ് ഗെറ്റ് മീ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ അത് നമ്മുടെ ഇമ്പറക്റ്റീവ് ആണ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് മീ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു യു ആർ റിക്വസ്റ്റ് ടു നമ്മൾ മുന്നിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ബ്രിങ് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് ഡോണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് നോട്ട് ടു ഫോർഗെറ്റ് ടു ബ്രിങ് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് നോട്ട് ടു ഫോർഗെറ്റ് ടു ബ്രിങ് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റോൾ ബി ആണ് ഇഫ് എൻ ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എൻ ഓർഡർ ഓർ അഡ്വൈസ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇമ്പറക്റ്റീവിൽ ഓർഡർ ഓർ അഡ്വൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വി ക്യാൻ യൂസ് ഷുഡ് ഓർ മസ്റ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു എ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഷുഡും മസ്റ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വേർ എ മാസ്ക് വെൻ യു ഗോ ഔട്ട് ഇത് ഇമ്പറക്റ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ ഓർഡർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാസ്ക് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് സോ യു ഷുഡ് വെയർ എ മാസ്ക് വെൻ യു ഗോ ഔട്ട് ഷുഡ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡോൺ ബ്രേക്ക് ദ റൂൾസ് അത് ഇമ്പറക്റ്റീവ് ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ബ്രേക്ക് ദ റൂൾ ഇറ്റ്സ് എ കമ്പൽസറി അപ്പോൾ യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ബ്രേക്ക് ദ റൂൾസ് നീ ഒരിക്കലും ആ റൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് then then an imperative sentence begins with let, then we can use should to convert into a declarative sentence. അപ്പോൾ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇമ്പറക്റ്റീവ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷുഡ് ഷുഡ് വെച്ചിട്ട് അത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റണം എക്സ
അപ്പോൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണം വിൽ യു സ്റ്റോപ്പ് ടോക്കിംഗ് അങ്ങനെ ആക്കുക ഒന്ന് നിർത്തുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ആസ്ക് സൂസൻ ടു കം ഹിയർ ഒരു കമാൻഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിൽ യു പ്ലീസ് ആസ്ക് സൂസൻ ടു കം ഹിയർ അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽ യു ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് വിൽ യു ഒക്കെ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചേഞ്ചിങ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ടു ഇമ്പറേറ്റീവ് ഇനി ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അതായത് ഒരു റിക്വസ്റ്റോ കമാൻഡോ ഓർഡർ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കുക വിൽ യു മാനേജ് ദിസ് ക്ലാസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാനേജ് ദിസ് ക്ലാസ് ഒരു കമാൻഡ് പോലെ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വിൽ യു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ദ ഡോർ അത്രയും വേണ്ടു സിമ്പിളാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇനി താഴെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഓർ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു പാട്ട് ട്യൂൺ ഡേ മറക്കരുത്